去哪儿了？你怎么在这儿？呃，我我我我来拿公仔。哎，出来出来，小心啊！啊，都下班了哈。车没人，练练嗓子。啊、哦，呃，唱的挺好听的。谢谢啊。哎，慧慧。留下来，不光可以帮公司度过难关，也可以帮我度过难关。难道你就想看着自己曾经奋斗过的地方，慢慢这么衰退啊？其实，其实你是我的精神支柱。你在的话，我也会安心。所以，你能留下来吗？
，你这是在求我吗？我记得，堂堂赵氏大少爷说过自己从来不求人的。我当然不是在求你。如果你想走，我一定不拦着你。嗯、那我告诉你，我不接受这个提议。晚安。怀念我们在一起工作的时光，我会永远记住你曾经给我的鼓励，因为有你在，我多了很多快乐；因为有你在，我有了更强的工作动力；因为有你在，我的心才有处安放。所以，我希望你能留下来。如果我求你，你能留下来的话，那么我现在正是向你表达请求的愿望。我请求你留下来你说儿子多久没回来了啊？嗯，是有些日子了。怎么想他了？我能不想吗？哼，人都说女大不中用，我看我养这个儿子啊，也是给人家养的，没用。爸妈，我回来了。哟，儿子回来了，你妈正说你呢。你吃饭了没有啊？准备辞职了。辞职好啊，这是好事儿啊！你早就应该辞职了，就应该跟着你爸干，跟着你爸干不比卖车强啊！啊，儿子，陪你爸坐会儿，你赶紧给儿子弄点吃的啊！好好好。哎呀，儿子，想通了就好啊。公司的位置还给你留着呢，一直等你回来。爸，你理解错了，我是想独立创业，开一家汽车改装店。哦。那好，说说你的想法吧。汽车改装在未来肯定是一个大产业。我从小就喜欢研究车，我觉得汽车改装不仅是一门产业，更是一门艺术。我从小就有一个梦想，就是打造一家闻名世界的汽车改装品牌。你能一直坚持你的梦想是件好事，可是想打造一个世界级的汽车改装品牌，可不是一件容易的事。是不容易，但我会朝着这个目标去奋斗。好，咱们先不谈虚的，说说你下一步的想法。那么，你总要一笔启动资金吧？这笔启动资金，你将来怎么解决？我之前打工攒了一点钱，就先找一家小门面，从小做起。嗯，国内的。汽车改装行业已经形成很多年了，而且竞争相当激烈。没有雄厚的资金，你拿什么跟别人拼？我拿创意。创意，创意也需要资本的支持才能实现，否则只能是纸上谈兵。爸，你还不是特别了解汽车改装这个领域？你不相信我，你不支持我，我都没有问题。但请你不要干涉我的自由。要创业这件事，我已经决定了，不会再改变了。等等，哎，跟我来一趟吧
儿子，这本啊，这是爸爸在几个月之内啊，从一些报刊、杂志以及网络上帮你搜集到的有关汽车改装的资料，你看一看。在这些资料的背后啊，爸爸帮你写了一篇关于做一个汽车改装车品牌的可行性报告，希望能让你参考一下。爸，对不起，我一直都误会你。<笑>儿子，年轻人有梦想啊，就要去实现，爸爸支持你。爸爸还是那句话，我不会以公司的名义给你投资的，因为公司不是爸爸一个人的。我会以个人的名义给你筹集贷款。资金不是问题，你只管放手去干。谢谢爸，加油！啊！<笑>说的一点都没错，这故人泡的咖啡就是不一样。谁是你的故人呢？你啊。这你走之后，虽然有人给泡过咖啡，但是味道总是不对。我看是你懒，别人泡不出来你要的味道，你不能自己泡啊，懒得会。主要是我喜欢的味道，我自己都泡不出来，我也不会泡，只有你泡得出来。谢谢，你不计前嫌回来帮我，之前的事。哎，我不用道歉，现在我不需要你的道歉。我回来工作呢，真的只是为了工作，你不要想太多。真的只是工作，没有一点点是因为我吗？我，你什么时候变得这么多事了？你再这样，我走了。开玩笑，开玩笑。说正事儿，盛华那边已经转工为省了。我不知道他是不是像我爸说的那样，说我已经暂时选择放弃了，还是说他们想准备第二波更猛烈的攻击？如果是后者的话，就危险了。那你想好应对的方法了吗？暂时没有。合同书我已经准备好了，啊，董事长，呃，老李啊，我晚点打给你，啊，我这有点事处理一下，嗯，好嘞，再见。您好，您就是肇事集团的董事长赵建国？对，我是。是这样，我们是新区分局经济侦查大队的警察，这是对你的拘捕令。我违反了什么法律？对不起，请跟我们走一趟。如果你有什么话，请到局里面再说。让你们局长跟我说。对不起，请配合一下，好吧？
爸，真的。没什么事，我去跟他们聊聊，很快就会回来。你忙你的。今天是个好日子，咱俩得庆祝一下。怎么了，孟桐？我一直觉得咱们这样做其实有点不太道德。齐俊。我一直觉得你太善良，过于单纯。我知道你担心什么。赵建国的所作所为的确是违法的，我们只是为了揭穿他的真面目而已。没错，为了将犯罪分子绳之以法，我们确实用了一点手段，但我们也是帮他了吧？你说我说的对吗？也对。而且，这只是我们的第一步，好戏还在后头呢。我要把赵氏和熊大全部收入囊中，因为他本身就是我的。不是孟总，我觉得，如果咱们同时要收购两家这么大的公司，是不是胃口有点太大了？我孟童既然敢张口吃了他。我就没担心过肚子装不下现在已经出发了，我在办公室等你。真南。车还满意吗？今天你十八岁了，在这十八年里，咱们父子共同经历了太多太多。从小到大，爸爸对你有太多苛刻的要求，希望你在成人礼之后能够理解。爸爸生平最大的遗憾，就是你一周岁时，爸爸忙于工作而疏于照顾。爸爸希望你有自己的理想与抱负，继续健康快乐的生活下去。祝生日快乐！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。
祝你生日快乐 ，Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday to 真男 ，Happy birthday to you。老林，你说现在的年轻人看的什么星星不星星的？那都敏俊长得真帅，跟咱儿子似的。那<笑>都敏俊长得再帅，他也没我儿子帅。那是，咱儿子要是当明星啊，肯定比他火。<笑>必须的。哎，你不烦他，烦他换个频道，看看跟咱家相关相细的事儿啊。咱家相关相细的事儿是什么呀？市场啊，财经啊。根据群众举报。赵氏集团董事长赵建国，由于不正当竞争，已经被司法机关逮捕。赵氏集团的股票也因此下跌。下面请看相关报道。这是群众举报。嗯，不是，你看我干嘛呀？你跟我说，上面说的那个群众，是不是你？你想什么呢？他好歹也是你亲哥哥，是，我承认我没有素颜，他也是我的大舅哥呀。咱们打个比方啊，就算我要举报他，我得有举报他的条件吧？他干什么我都不知道，我凭什么举报他呀？你还是不信我的？我我信你。其实信不信无所谓，最重要的是看如何把他挽救出来，啊？这样吧，我现在就去找李克，看看还有什么回旋的余地。我去他公司，你啊，你别太贪心了啊！哎，老林，你别去公司了，你就直接找那个李克打电话。喂，战斗打得怎么样了？一切顺利，现在我们已经持有赵氏集团百分之二十五的股份，仅次于赵家百分之三十五的股份。现在我们已经是赵氏集团的第二大股东了。我觉得现在是时候了，让盛华向赵氏提出并购，我们给他沉重一击，打他个措手不及。这样的话，我们就会在谈判桌上更有砝码。我知道了，开始收网吧。好，对了。一定要按原计划进行，争取把他们一网打尽。好的，我先挂了。孟经理，董事长找你。好，知道了。建国的事，你怎么看？我觉得这正是我们熊大公司翻身的好机会。现在赵氏集团的股票正在下跌，而我们公司的股票正在持续上升。我们要抓住这个转折，彻底霸占这个市场。你说的没错，可我现在怎么也判断不出对错。感情跟事业搅和在一起，往往人会失去最敏锐的判断。我倒觉得，大多数时候，支持我们坚持走下去的，反而是感情，无论是出于爱，还是恨。好，你先去忙吧，我还有点事儿。行，董事长，那我先走了。有没有时间一起见个面呢？啊，林总，我现在不是很方便，等我有空了再打给你啊。哥
में说的辞职申请，你都想清楚了？嗯，我已经想得很清楚了。想清楚就好。那你之后有什么打算？我准备先开一家汽车改装店。这不一直都是你的理想吗？恭喜。其实有些话，我一直想告诉你。这家业主的客户，这家业主怎么了？他因涉嫌受贿、制造伪证被抓了。这么严重？嗯。能判刑吗？我们依法行事，具体我也不清楚。好、哦，谢谢。你爸怎么了？不知道。你妈呢？应该出国了吧？那你为什么不跟她一块儿去呢？我才不去呢！再说我也不会英语啊。行了，林叔，你都保重，我走了。好，保重啊，孩子。嗯又来大事情了，怎么了，戴维？盛华集团终于露出了他们的真面目，现在已经开始跟我们谈收购了，合同已经发到你邮箱里了。什么时候的事儿？五分钟前要求跟我们进行售后谈判，真的？要不然我们回去谈判吧。赵正南，你能不能振作点？你平时的自信都去哪儿了？难道你抗压能力就这么一点吗？越是在这种时候啊，才越要坚强吗？是啊，真的，没有什么坎是过不去的。就算掉到深坑里，还有我们给你当楼梯，对吧？嗯。好
，有你们这些话就够了。那我们该怎么回绝盛华？反抗是没用的，我们要做的是反击。那，在谈判桌上反击。那，你想好怎么反击了？没有，反击倒是有必要的，只是凭赵氏现在的实力，恐怕是力不从心啊。不如咱们找个白衣骑士怎么样？白衣骑士？什么是白衣骑士？白衣骑士是指被收购的公司为了阻碍恶意收购的发生，找一家友好公司进行合并。是的，白衣骑士可以获得高管的支持，这样一来，咱们的胜算就更大。如果赵氏只是单枪匹马的话，恐怕是支撑不了太久时间。可是，白马王子好像可以找到，白衣骑士到哪找？是啊，赵氏现在口碑这么差，谁会帮我们？不管了，这样，我决定下午五点召开全公司董事会议。戴维，微微，通知所有人，告诉他们务必参加。好的，我这就去吧。嗯、怎么了？真的，你曾经说过。给你最大支持的就是亲情。是啊，怎么了？那当经济利益受到冲突的时候，这亲情还能给你支持吗？应该。那你愿意为了梦想和亲情，放弃偏见和隔阂吗？你说我辜负。我觉得呀、啊，现在只有熊大集团才能帮我们度过难关。虽然我知道你跟你姑姑一家，可是我们为什么不请熊大来当这个白衣骑士呢？再给我一点时间，我去跟我爸商量一下。现在严肃地宣布两个消息。第一件事，赵氏集团董事长赵建国先生暂时离开董事长职位，由我临时担任董事长兼 CEO。各位请安静一下。第二件事，今天上午，我们收到了盛华集团的收购意向书，他们依然在不断地扩大持股量。面对这种恶意收购的行为，我决定启动毒丸计划。细则如下：当有人持有肇事股份超过百分之二十，或持股数以超过百分之二十的股东增持百分之一的股份时，现在现有的股东有权以半价收购公司的股票，购买量是其股份的一半。现在情况紧急，由不得大家迟疑，请同意的举手。我同意买入新的股票，让我们一起度过这个难关。是，同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意。
他们的举措确实有效，读完计划的实施也让盛华集团的收购更加困难。看来，我们要花费比原来贵几倍的价格，才能收购他们。可是他们这么做，双方都没有益处啊。我倒觉得，最大的受益者，反而是我们。你想，赵氏集团现在的资金全在股市里，如果现在我们把股票压低，是不是可以垄断当地的股市？不能盲目啊！我不希望看到没有竞争的市场。良性的竞争，是推动市场合理化发展的一个保障，是消费者的保护伞。如果我们靠这个机会吃掉了赵氏，那我们熊大将是第二个赵氏。我们一定要吸取他们的经验和教训，及早防患于未然。啊，还有。既然这个盛华集团能对赵氏出手，那么接下来的熊大也可能碰到同样的遭遇。董事长，您真是高瞻远瞩啊！高瞻远瞩谈不上，这叫人无远虑，必有近忧吧。可是董事长，我觉得我们熊大集团比赵氏要健康的多。比如说，我们的高层干部的能力普遍要比他们强，而且制度。也比他们要完善，所以想要收购我们熊大，恐怕没有那么简单。现在赵氏和盛华两家打得火热，哪有精力来管我们呢？我倒是觉得，我们可以现在以攻为守，等他们两败俱伤的时候，将两家一并断掉。嗯，说的倒是正确，不过这件事情。得好好考虑考虑。醒醒醒 醒！ 昨天都干嘛去 了？ 哎， 不好意思 啊， 各位兄 弟， 一大早就把大家叫过来。我是有一件事情要跟大家宣布一下，这个鳄鱼先生想让我代替他和赵氏谈判，目的呢就是想让我去拉拢赵氏集团的股东，投奔咱们盛华集团。另外，还有一件事，想让咱们在网络上推广一下赵氏集团的负面消息，让赵氏集团彻底身败名裂。这什么情况呀？赵氏的股票怎么这就回升了？哦，这个呀，是因为这个赵振南启动了毒丸计划。毒丸？毒丸计划？他们要复毒自杀呀？哎，不是这个意思。毒丸计划，这么着吧，说白了，就是要通过增加股票，阻挡我们收购。哼，他们也太玩赖了。哎，哎，大家不要担心啊。赵振南的这个计划呢，鳄鱼先生早有准备。他想让我们把盛华集团被稀释的股份重新再拉回来，顺便呢还可以安抚一下小股民。说了这么一大串，你到底什么意思啊？呃，说白了，就是想让大家再加大资金的投入。还还投啊？都投了那么多了，还投啊？哼，我还在保质期呢。我爸不会再给我钱了。不是你说我们是来挣钱的，这钱没挣到，你还让我们投什么呀？哎，各位，这个你们之前投的这个钱，现在已经翻了多少倍了？你们想一想，好不好？可以啊，你们现在谁想退出，随时告诉我，那我随时分分钟能够找人来接盘。但是。到时候人家赚到钱，你们一个个别眼红，别后悔。哎，其实还是那句老话，舍不得孩子，哪能套回大灰狼啊？是不是？其实再投啊，也投不了多少钱啊。呃，另外啊，这个鳄鱼先生想在下一次赵氏集团的股东大会上提出代理权的争夺。哎，据我了解，现在赵氏集团十个股东里。已经有四个站到咱们这边了，那下一次赵振南再提出什么决议，他们就完全可以帮我们了呀
。哎，你你你你就别说那么多了，你就直接说吧，到底还要多少钱？那个，你们还能拿出多少？我想找一个爱我的、我爱的人陪在我身边，简简单单的过日子环境不错啊，麻烦你了，姑父。<笑>没关系，你肯定找我有急事儿，不然不会找我出来。谢谢姑父体谅。好，谢谢啊。啊，就别跟我客套了，是不是关于收购的事情？对，现在肇事到了生死攸关的时刻。盛华是不是有什么新的动作了？他们加大了投资，我们快顶不住了。要不要我帮你融一笔资金？姑父，用熊大收购肇事吧。收购？你的意思是让熊大来帮助肇事阻挡盛华的收购？是的，我希望熊大做肇事的白衣骑士。我，我跟你姑姑从赵氏一起出来，创建了熊大。可是没想到，如今的赵氏会面临着被并购的危险。你父亲是怎么做的？抛开我跟你父亲的关系不说，这件事情我该帮你。可是我熊大目前还没有收购你赵氏的能力，况且其他的资金也投在项目上。陈南，你先别担心，这件事情我会认真考虑考虑，尽快给你一个答复。哎
，一切都完了。赵氏，全毁在你爹我手上。爸，不过你放心，我不会让赵氏毁在我的手上的。思来想去，这件事情你必须得帮，真的必须得帮。嗯，商战的事情哪有这么简单？我也想该出手时就出手啊，可是咱们哪有准备啊？这件事情啊，来得太突然。也是，可是赵氏集团是我父亲一手创办的。年轻的时候啊，你就和赵建国总是不和。每次你们两个闹矛盾，都是我在中间调和。好好的赵氏集团让赵建国弄成这个样子，我想起他我就恨他。我看你根本就不恨他，恨他你干嘛又替他担心，又替他减刑什么的？哎呀，那你说我怎么办？他是我亲哥哥，打断骨头还连着筋呢。是啊，我也是你父亲一手提拔起来的。是他教会了我如何跟市场打交道，如何管理公司。没有你父亲，也就没有咱们的今天。所以啊，你这次帮了赵氏集团，也就算是帮了我父亲呀、啊。你说对不对？请喝水。哦，谢谢。谢谢。真南，我想好了，我决定收购赵氏集团。真南夫妇。嗯，太好了。就别再影响你们父子之间的感情了。林
狗熊，林总，林总。哦，王强，好久不见了。是啊，林总，您怎么会来这儿啊？哦，我来看看振南。林总不是单纯来看他的吗？你也别瞒我了，我知道。您是找小董事长谈公司重组合作的事情，我也知道，他因为父亲的阻拦无法和您合作。林总，我没有别的意思，您别担心。我虽然只是赵建国的一个跟班，但我毕竟在赵氏集团待了二十年，我知道覆巢之下，焉有完卵。我也希望赵氏能够顺利的度过这个坎儿。林总。其实，和您刚认识的时候，就对您很敬佩。这些年呢，我们一直做了一些对不起熊大的事，对此我深表歉意。不过现在，我有一个办法，能让赵建国答应和您合作。哦，你有办法？嗯，就让我这个二十年的跟班，来试试吧。建国，建国，祥子，怎么样？昨天我见到林永雄了。任南来跟我提他，任任跟我提他，现在你也跟我提他。赵建国，你给我坐下。我跟了你二十年，我什么事都顺着你，我什么事都听你的，你听我一次好不好？建国，我知道你反对振南和林总的合作，但我希望你支持他，不为别的，就为赵师的生死。二十年前，老董事长收留了我，他待我像儿子一样，他对我恩重如山。你把我当亲兄弟，你什么事都照顾我，你从来没嫌弃过我。我犯这么大的事，你把所有罪名全担着。我没别的想法，我只希望咱们赵氏能够度过这次危机。金国，我带了一个东西，也许你看完之后。会改变一些想法。你看，建国，这是前几天我收拾东西的时候，发现老董事长写给你的日记。我爸的日记，嗯，里面有很多话，都是老董事长想说给你听的。我读给你听听啊。一九八八年七月四日，家和万事兴。建国年龄虽然早已成熟，心智却还缺乏。我很担心，却没想好要怎么锻炼他。我希望我的儿子是能够沉得住气的稳重之人。可惜啊，我要怎么从工作中抽身，才能多陪陪我儿子呢？一九九零年一月二十一日
，家和万事兴。朕不该刻意安排灵永雄刺激建国，本以为能激励他的斗志，没想到事与愿违，愈走愈歪。我这个父亲实在失职，想要投机取巧，却伤了兄弟的和气。二零零三年十月六日，预感自己身体病入膏肓，却不甘与世长辞。若儿女兄弟能团结和睦，我今生便无憾。这个家变成这样，都怨我这个当爹的，只怨他们家和万事兴。千国，千国。爸，我对不起你，爸，我对不起你，我辜负你了，我辜负你了，我对不起你，我实在是太笨了。建国，建国，建国。还不晚，老董事长肯定希望您和林董一起合作，重振赵氏。再次向其他的股东发出邀约邮件，将收购的价格提升到每股一百三十三元。啊，幺三三，有什么问题吗？你等我算一下。如果这样的话，那我们收购赵氏，就相当于要花三十一亿元的资金啊。这样下去，那我们的压力太大了。如果一直这样下去，那我们投入的资金也会越来越多。这个不需要你担心，你只管做好你分内的事。资金方面，我会想办法。好吧，一切都听你的。送餐吗？有点餐，给我来一个宫保鸡丁，再要一个红烧茄子，一份米饭。对，哎，那个快点啊，谢谢。啊，出来，快开门，开门呐！
干嘛呀？你们找我？哼，别跑！站住！站住！你给我下来！别动手！别动手！有话好好说！站住！下来！别跑！有话好好说！过来！过来！别动手！别动手！有话好好说！几个意思？什么东西？怎么了？我想知道我怎么了？怎么了？我们还想问你怎么了？我告诉你，我爸把我卡顿也停了，你知道吗？没钱吃饭，没钱跑调，这次真不能陪你玩了。嗨，我还以为什么事儿呢，不就是在让你们花钱注资吗？你们的爸妈不知道你们已经赚了多少钱吗？知道啊，但是我爸已经让我赶紧把钱都给撤回来了。我爸可跟我说了，这次收购就是一个泡沫，他随时都可能会爆的。这要是赔了钱，鳄鱼可赔不起。别废话了，你就赶紧把钱给我们。花姐，哎，对啊，哎，各位各位，其实啊，我早就想把你们的钱拿出来了，我自己把我自己的存款也都投进去了呀。是，没有你们投的多。哎呀，我早就知道这是个泡沫。而且随时都可能爆破。不是，你你你你早都看出来了，为什么不告诉我们？不是，但是听我讲啊，鳄鱼在咱们的条约里面加了一条霸王条款，你们自己看。倒数第二页，第七章第七条：如果股东在公司收购其他公司期间撤资，那么他只能拿回百分之五十的本金。怎么跟我父亲大人交代啊？我爸估计能把我给杀了。去他大爷的鳄鱼，他就阴咱们。我说怎么叫鳄鱼呢？我们一个一个都被他给咬住了，都怪我当初没看清楚。我们怎么就那么笨呢？都是你们几个混蛋一起忽悠我。别说了啊，别说了啊，我们也是受害者啊。你最强，你为什么不说呀、啊？对呀，为什么我说？不不不，那我也没想到咱们这次的收购会那么长时间啊！再说你你们四个签的合同，那你们自己不看好了，赖我干嘛呀？我们看了，我们看得懂吗？你会说人话不是？哎，现在怎么办啊？你说现在怎么办？怎么办？怎么办是吧？那听我的，好吧，我告诉你们怎么办。现在只有一个办法，就是我们要坚持。要一直坚持下去，就算我们的投资失败了，那我们的股份也不会缩水啊，对吧？就算咱们啊收购不赚钱，那也总好过咱们现在拿回一半的钱啊，是不是？明白了，只能这样了呗。你的意思就是说，我们再给你投点钱呗？哎，他投你个屁呀、啊！我都没钱了，你先借我点，来来来来来，你快，不是。我从早上到现在还没吃饭呢，你还让我们给你投啊？您好，您点的外卖到了，外卖。哎，我点的外卖，我请大家吃饭啊，等着，我请大家吃饭。哎、缺不缺德？你点了几份啊你